欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王俊凯低调做公益，也借此获得与霍金交流机会。王俊凯在2022年度总结中。公益作为一个重点被强调，而在其中，王俊凯也提到了他的焕蓝梦想公益基金捐赠了一百万元驰援四川泸定。而一般情况下，这种专属他的基金会都是王俊凯个人捐资援助的，而当初王俊凯也没有宣传过这件事情，很谦虚低调，默默做好事了。但其实。这不是王俊凯第一次默默捐款做好事了。像是平遥电影展上，王俊凯就负责了奖项的奖金，用于导演后续的电影制作。当初，王俊凯获得了与霍金的交流机会，大家都很疑惑其中的契机，而官方也没有具体的解释，只有一句“焕蓝梦想公益基金”成为了该大赛的青年创意支持方。而在焕蓝的年度总结中，才发现王俊凯还支持了六十六位学生的奖金。六十六位学生的奖金都是一笔不菲的费用，但是这些东西却很少出现在王俊凯的年度总结里。但王俊凯都为这些事情背负着骂名，他总是默默着做这些好事。而去年的平遥电影展上，王俊凯被质疑成为评委的实力。但王俊凯也是把自己摆在一个默默学习的位置上，非常虚心学习。与此同时，王俊凯还在捐助山西的水灾，对比互联网上只会在键盘上打字喷他的，不知道做事有意义得多少。但是，王俊凯捐助的事情也没有任何公告和宣传，是在北京新阳光慈善基金会的感谢中。才发现了焕蓝梦想公益基金的身影，这才知道王俊凯捐赠了这些物资，也可以发现这些物资都是非常必须的生活日用品，很用心了。在2021年的北京新阳光慈善基金焕蓝基金中，可以发现大头的捐赠都是王俊凯的公司提供的，一共150万的金额，基本上都用在了各个地方的自然灾害救助上了。王俊凯做公益总是非常豪迈，尽自己的全力帮助各个地区。既然孩子们在山区里见识受限，王俊凯就用一本本图书给孩子们架桥铺路，看到更美好的世界。很多书籍的内容面都十分广阔，既有女性生活常识，也有国际学校都舍不得买的世界地图。可见。王俊凯和他的公益基金对孩子们的用心，期待王俊凯也拥有更多善意。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。